வணக்கம் இது வழக்கு அரசியல் பிரமுகர் தென்னரசு கொலையில் நடந்தது என்ன கையே இல்ல சுத்தமா கொஞ்சிட்டானுங்க பின்னாடி பக்கத்தில் வீட்டில் இருந்தே பின்தொடர்ந்த கொலையாளிகள் சிசிடிவி காட்சிகள் சொல்லும் உண்மைகள் காலாண்டே முடிஞ்சுட்டாங்க அரசியல் கட்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபடுபவர்களின் முடிவு சில நேரம் கொடூரமாக முடிந்து விடுகிறது சென்னை புளியந்தோப்பு வெங்கடாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் தென்னரசு வட சென்னை மாவட்ட பகுஜன் சமாஜ் கட்சி செயலாளர் இவரது மனைவி மைத்திலி தாய் சகுந்தலா ஆகியோரின் கண் எதிரிலேயே தென்னரசுவை மர்ம நபர்கள் வெட்டி கொலை செய்திருக்கிறார்கள் திருமண மண்டபம் களை கட்டியிருந்த நேரம் அது திருமண விழாவை முடித்துவிட்டு அங்கிருந்து அவசரமாய் வெளியில் வந்தவர்தான் ஒரு மர்ம கும்பலால் வெட்டி கொல்லப்பட்டார் அன்று மனைவியின் கண் முன்பாகவே நடந்த கொலை அது கொலையாளிகளை கெஞ்சி கதறி கேட்டும் விடாமல் வெட்டியிருக்கிறார்கள் கணவரை வெட்டும் போது ஓடிச் சென்று தடுத்த மனைவிக்கும் வெட்டு ஆம் நூலிழையில் உயிர் தப்பிய அவரது மனைவி சம்பவ இடத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை பதற்றத்தோடே சொன்னார் கல்யாணத்துல கல்யாணம் அட்டன் பண்ணிட்டு போட்டோ எல்லாம் பிடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம் வந்தோடனே இவர் இந்த ரோட்டு பக்கமா அந்த காரை ஓபன் பண்ணிட்டு என்ன வந்து மைதிலிவா ஏறு கார்ல நான் சொன்னேன் எங்க இருந்து உங்க அம்மா வரன்றாங்க அவங்க அம்மா கொஞ்சம் சரியா நடக்க வராது அவங்க அம்மா வரன்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பக்கமா சத்திர மாசலுக்கு தூரத்தை இருந்து நான் உங்க அம்மாக்காக நிக்கிறேன் அவருக்கு முதுகு பின்னாடி இருந்து ஒரு பைக்கு இந்த பக்கத்துல இருந்து ஒரு பைக்கு எதிர்க்கவே ஒரு தண்ணி நின்றுக்கிறான் மூணு பைக்கு வந்து பஸ்ட் அவரு கை தருகிறார் பாருங்க டோரு அந்த கையிலே ஒருத்தன் வெட்டி கையே இல்ல சுத்தமா கொந்திட்டானுங்க ஃபுல்லா கொந்தி வெட்டிட்டு ஒருத்தன் அதுக்குள்ள பின்னாடி பக்கம் வந்து கழுத்துல வச்சாங்க கழுத்துல வச்சு உடனே எங்க வீட்டுக்காரர் மயங்கி அப்படியே காலண்டை விழுந்துட்டாரு என் காலாண்டே விழுந்துட்டாரு நான் ஓடிய பா வெட்டாதீங்கப்பா வெட்டாதீங்கப்பா என் மங்கள்கிட்ட காப்பாத்துங்கப்பா விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு கெஞ்சிரான் அவர் மடக்குற அவர் மேல அடிப்பாடு அது போல என் கையில வெட்டுறாங்க வெட்டினானுங்க அவர் மேல படுற அடிதான் ஒரு கை என் கையில வெட்டினானுங்க அவங்க விடவே இல்லை மூல கீழ மண்ட எல்லாம் சொதறி போச்சு சென்னை புளியந்தோப்பு வெங்கடாபுரத்தை சேர்ந்தவர் தென்னரசு அவரது மனைவி மைத்திலி பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் வட சென்னை மாவட்ட செயலாளராக இருந்து வந்த இவரை கடந்த ஐந்தாம் தேதி தாமரைப்பாக்கம் கூட்டு சாலையில் உள்ள ஒரு தனியார் திருமண மண்டபம் வாயிலில் சில மர்ம நபர்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் திருமணத்தை முடித்துவிட்டு காரில் ஏற வந்தவரை நோட்டமிட்டு அந்த கும்பல் தென்னரசுவை தீர்த்து கட்டியது ஆம் இதோ இந்த சம்பவம் நடந்த அன்று சிசிடிவியில் பதிவான காட்சி சிவப்பு நிற சட்டை அணிந்துள்ள ஒரு நபர் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வெகு நேரம் காத்திருந்து தென்னரசுவை நோட்டமிட்டிருக்கிறார் அங்க நடந்தத வந்து வெட்டினப்போ அந்த சிசிடிவி கேமரால எல்லாம் பதிவாயிருக்கு சார் அந்த கேமராவை நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா யாரு பண்ணா எவங்க பண்ணான்றது தெரிஞ்சிடும் அந்த கேமரா எங்க கைக்கு வரல அந்த கேமரா நீங்க இப்ப வர வச்சு அந்த கேமரா போட்டு பாருங்க எப்படி நடந்தது யாரா இருந்ததுன்னு தெரியும் திருமணத்திற்கு தனது மனைவியுடன் வந்த தென்னரசுவை சரியான நேரம் பார்த்து கொலை செய்ய நினைத்த அவர்கள் அந்த இடத்தை முற்றுகையிட்டு அங்கேயே தீர்த்து கட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறார் அதன்படி திருமணம் முடிந்து அவர் வெளியில் வந்தபோது தங்களது திட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியையே உலுக்கி எடுத்துவிட்டது அன்று கழுத்திட்டு இந்த பக்கம் அவரை பாருங்க என் கை போனா கூட போட்டோம் அவரை பாருங்க காப்பாத்துங்க அவரை அவர் எந்த பக்கம் கழுத்திட்டு நான் இந்த பக்கம் நான் படுத்துனுங்க அவருக்கு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்டுன்னா எதுவுமே சொல்ல மறுநாள் வரைக்கும் சொல்ல எனக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு மயக்கத்து போட்டாங்க மறுநாள் காலையில இங்க வரப்போம் சித்துட்டா இருந்துச்சு 
கொலை நடந்த இடத்துக்கு விரைந்து வந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் கொலைக்கான காரணிகள் குறித்தும் கொலையாளிகள் குறித்த விசாரணையிலும் இறங்கினார்கள் இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகளை தேடும் பணி மும்முரப்படுத்தப்பட வெகு விரைவாகவே கொலையாளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதோ காவல்துறையிடம் சிக்கியிருக்கும் அம்பேத்கர் உள்பட ஐந்து பேர் இந்த கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெரியபாளையம் காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட இந்த ஐந்து பேரையும் நீதிபதி முன்பாக ஆஜர்படுத்துவதற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட போது பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சி இது அம்பத்து பையன் அந்த சி சிங் ராஜாப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்தேன் அவங்க தான் வெட்டினா மற்ற மூணு பேசுங்க எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனால் அம்பத்து பையன் வண்டி தான் பேப்பரில் போட்டுக்கிறாங்க சி சிங் ராஜா போடலை மற்ற மூணு பசங்க டீட்டெயில் எனக்கு தெரியாதுப்பா தென் அரசு கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் கோரிக்கை என்ன தெரியுமா அவர்களை வேலூர் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆம் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரபல ரவுடியான தென்னரசுவின் சகோதரர் பாம் சரவணன் தங்களை கொலை செய்து விடுவார் என்ற அச்சத்தில் தங்களை வேலூர் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஐந்து பேரும் அவங்க ஃப்ரெண்டுங்களாம் அவனை கிண்டல் பண்ணிட்டாங்களா அது பண்ணிட்டாங்களா அசிங்கம் ஆயிடுச்சான் அதால வச்சு ஆனா வந்து அவங்க வீட்டுக்கார் உயிரோடு இருக்கும் போது இந்த நாகேந்திரன் இந்த தன்சேகர் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு கட்டுறாங்க இதுலயும் எனக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இருந்தாலும் என் மேல இல்ல எங்க தம்பி மேல தான் இருக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல நான் அதெல்லாம் இல்ல ஒதுங்கிட்டேன் நான்ட்டு அவரு ஒரு அசால்ட் தைரியம் அவருக்கு நம்ம தான் இதுல இல்லையே அப்படின்ட்டு ஒரு தைரியத்துல அவரு விட்டாரு ஆனா வந்து இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் செஞ்சது தன்சேகரம் நாகேந்திரனும் அம்பத்து ஸ்ரீ சிங் ராஜா இவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அப்புறம் ஜிம் ஆனந்த் அதிகாலை எழுந்து திருமணத்திற்கு சென்றவர் பிணமாக வீடு திரும்பியது அவர்களது குடும்பத்தையே நிலை கொலைய செய்திருக்கிறது என்ன மாதிரி தனி அனாதியா நிக்கிற பொண்களுக்கு இது போல திருப்பி யாருக்கும் வரக்கூடாது எனக்கு இன்னும் நியாயம் வழங்கணும் எது உண்மையானது யார் உண்மையா எங்க வீட்டுக்கார பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நீங்க நல்ல தண்டனை நல்ல தீர்ப்பு நீங்க வாங்கி தரும் தென்னரசுவை இழந்துவிட்ட அந்த குடும்பமே சோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறது தற்போது ரவுடியாக இருந்த தென்னரசு திருந்தி வாழ நினைத்த நேரத்தில் தான் இந்த கொலையே நடந்திருப்பதாக புலம்புகிறார் அவரது மனைவி மைத்திரி நாங்க ஒரு டீசென்டா இருக்கணும் இந்த லைஃப் மாறணும்ன்றதுக்காக தான் சார் இந்த இந்த போலீஸுக்கே இன்னொரு தடவை போலீஸ் வாசல காலை வைக்க கூடாதுன்னு சார் அவர் இந்த ரவுடி சிங்கிள் லிஸ்ட்ல இறங்கல இல்லாட்டி எங்க வீட்டுக்காரர் இந்த ஐம்பது பயன் எல்லாம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் சார் ஆகும் சொல்லுங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் போலீஸ் எடுக்க கூடாது ஜெயில் போக கூடாதுன்னு திருந்தி தான் சார் நாங்க கட்சியில போனோம் நானும் அதை தாங்க சொன்னேன் எப்பா நம்மளுக்கு ரவுடி சிங்கா நீங்க இப்ப நல்ல டீசென்டா நல்ல பேரும் போகணுமா இருங்க இந்த லைன்லயே போயிடுங்க நம்மளுக்கு அந்த கத்தி எடுக்கிறது கத்தி விட்டுட்டு அதோட விட்டுட்டு அவரும் அதுதான் நான் போலீஸ் திருப்பி வாசல மெரிக்க கூடாதுன்னு தாண்டி நான் வந்து இந்த கட்சியில இருக்கேன் எனக்கு வானம் இந்த ரவுடிசம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய குற்றவாளியான அம்பேத்கர் தென்னரசுவிடம் தான் வேலை செய்து வந்திருக்கிறார் அவர் கொலை செய்யப்படுவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு வரை ஒன்றாக இருந்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பில் அம்பேத்கரை விலகிச் செல்லுமாறு தென்னரசு கூறியதாகவும் அதனால் கோபம் அடைந்துதான் இந்த கொலை செய்திருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் தென்னரசு மீது மூன்று கொலை வழக்குகள் ஒன்பது கொலை முயற்சி வழக்குகள் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்த அம்பது பையன் வந்து எங்க கூட பஸ்ட் வேலை செஞ்சிருந்தான் ஏதோ அந்த காசு விஷயத்துல அவரு அந்த பையன் மோசடி பண்ணிட்டான் அதால நீ இருக்காதரா என் கூட இருக்காதரான் அவரை திருத்திட்டாரு அந்த அம்பது பையனை போயிடுறான்ட்டாரு பணத்துக்காக நீ இதுவா இருக்கிற நீ போயிடுறான்னு சொல்லிட்டாரு அந்த பையன் என்ன பண்ணிச்சு போயிட்டு இவருக்கு யார் யார் ஆவாதுங்க யார் யார் வேண்டப்பட்டாதுங்க அண்ட் போயிட்டு எல்லாருக்கூடையும் எல்லாரையும் கேதர் பண்ணிக்கின்னு என்ன இதுல இருந்து திருத்திட்டாரு திருத்தின கையோட இவர் வந்து இந்த ரவுடிசம் வேணாம் 
எதுவும் வேணாம்னு திருந்தி நாங்க கமிஷன் ஆபீஸ்ல போய் எழுதி குடுத்துட்டு கட்சி பணியில தான் ஃபுல்லா இருந்தாரு இவர் ரவுடியா இருந்தாருனா நாங்க கார்ல புஷம் பொண்ணாட்டி வண்டிதான் போனோம் பின்னாடி நாலு பேரோ கையில கத்தியோ ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு போல அழகா எங்களை யார் பண்ண போறா நாங்க தான் ரவுடிஸ்ல இல்லையே அப்படின்ட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் தனியா போனோம் தனியா வந்தோம் ஒரு கத்தி இல்ல ஒரு ஆள் இல்ல துணைக்கு இது ஒரு புறம் இருக்க தென்னரசுவை கொலை செய்தவர்களை உயிரோடு விடப்போவதில்லை என தென்னரசுவின் சகோதரர் பாம் சரவணன் உள்பட அவரது சகாக்கள் உறுதிமொழியேற்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சார் இவர் இந்த கட்சி இல்ல போலீஸ் எடுக்கணும் நினைச்சிருந்தா இவரு இவர் பண்ணியிருப்பார் சார் இவர் இதெல்லாம் வானம் திருந்திட்ட பிறகு உங்க பின்னாடி வந்து கட்டின சார் அவனுங்க திருந்திட்ட செத்த பாம்பா அடிச்சிருக்கானுங்க அவர் ரவுடிஸ்ல இருக்கும் போது அடிச்சிருப்பானுங்களா கிட்ட வந்திருப்பானுங்களா இந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது எல்லாத்துக்குமே மனசு தான் காரணம் மனச கட்டுப்பாடா வச்சிருந்தாலே எந்த துன்பமும் அண்டாதுன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க பெரியவங்க ஆமா இன்னைக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சகஜமா தனியா நின்று பேசினாலே தப்பா போயிடுது காரணம் பல சம்பவங்கள் தவறா நடந்துட்டு வர்றது தான் திண்டுக்கல் வேடசந்தூர்ல அப்படியான ஒரு சம்பவம் தான் நடந்திருக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை அருகே உள்ள மலையடிவார கிராமம் கோட்டைக்கல் பட்டி விவசாயத்தையே முக்கிய தொழிலாக கொண்ட அமைதியும் அழகும் சூழ்ந்த இந்த கிராமத்தில் சில தினங்களுக்கு முன் ஒரு நாள் அதிகாலை மலையடிவாரத்தை ஒட்டிய ஒற்றையடி பாதையில் ஓர் இளைஞன் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதாக ஊருக்குள் தகவல் பரவியது யார் அந்த இளைஞர் என்கிற பதற்றத்துடனேயே ஊர் மக்கள் அந்த மலையடிவாரத்தை நோக்கி ஓடினர் அங்கு அவர்கள் கண்ட காட்சி பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது கோட்டைக்கல் பட்டியை சேர்ந்த பால்ராஜ் என்ற இளைஞர்தான் ஒற்றையடி பாதையோரம் கொலையாகி கிடந்தவர் பால்ராஜை கொடூரமாக கொலை செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அங்கேயே யாருக்கும் தெரியாமல் புதைத்து விடுவதற்காக குழியும் தோண்டப்பட்டிருந்தது ஆனால் அதற்குள் விடிய துவங்கிவிட்டதால் அவரை கொன்றவர்கள் உடலை அப்படியே போட்டுவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்று தெரிய வந்தது வெள்ளிக்கிழமைக்கு வந்து காலையில அவங்க தோட்டத்தை பக்கம் வந்து சுத்திட்டு அவர் நான் போய் காத்தியனுக்கு தீ வைக்கிறேன்ட்டு காலையில வந்து காத்திய சுத்தி வாங்கிட்டு கிளம்பி வந்தா அப்படி வந்த முன்னாடி நாங்க காத்தியனுக்கு சுத்தி இது வைக்கலான்ட்டு போயிட்டு தீ வைக்கலான்ட்டு அப்ப ஒரு ஆறு ஆறுல இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள எனக்கு ஒரு போன் வந்துச்சு பால தங்கச்சி போன் பண்ணிச்சு என்னமான கேட்டேன் அண்ணனை வெட்டி போட்டாங்கயா விடையாங்கயா அப்படின்னு சொன்னாங்க பால்ராஜை கொடூரமாக கொலை செய்தவர்கள் யார் எதற்காக கொலை செய்திருப்பார்கள் வடமதுரை காவல்துறையினர் சம்பவம் நடந்த மலையடிவாரத்திற்கு வந்து பால்ராஜின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பால்ராஜை கொலை செய்தது யார் என்று புலன் விசாரணையை மேற்கொண்டனர் அப்போது காவல்துறையினருக்கு பால்ராஜின் பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த ஆண்டிச்சாமி என்பவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது மரம் வெட்டும் தொழில் பார்க்கும் ஆண்டிச்சாமிக்கு ஜெயலட்சுமி என்ற மனைவியும் ஒரு மகளும் உள்ளனர் ஆண்டிச்சாமி வீட்டில் இல்லாத சமயம் பார்த்து அவரது வீட்டிற்கு பால்ராஜ் சென்று வந்துள்ளார் இதில் பால்ராஜுக்கும் ஆண்டிச்சாமியின் மனைவி ஜெயலட்சுமிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இருவரும் பல இடங்களில் சந்தித்து வந்துள்ளனர் ஊர்காரர் மூலமாக இந்த விஷயம் ஆண்டிச்சாமிக்கு தெரிய வரவே இருவரையும் கண்டித்துள்ளார் இருந்தபோதும் இவர்கள் இருவரும் தனிமையில் சந்திப்பதை மட்டும் நிறுத்தவில்லை சம்பவம் நடந்த இரவு வேலைக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய ஆண்டிச்சாமி வீட்டில் பால்ராஜ் ஜெயலட்சுமியுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்துள்ளார் இதனால் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்ற ஆண்டிச்சாமி தான் கையில் வைத்திருந்த மரம் வெட்டும் அறிவாளால் பால்ராஜை வெட்ட முயன்றுள்ளார் ஆனால் பால்ராஜ் தப்பி ஓடியுள்ளார் ஆண்டிச்சாமியும் விடாமல் துரத்திக் கொண்டு ஓடியுள்ளார் அதன் பின்புதான் மலையடிவார ஒற்றையடி பாதையோரம் பால்ராஜ் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்துள்ளார் காட்டுப்பகுதியில் தலைமறைவாக சுற்றித் திரிந்து கொண்ட ஆண்டிச்சாமியை காவல்துறையினர் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் ஆண்டிச்சாமியும் காவல்துறையினரிடம் 
தான்தான் மரம் வெட்டும் அறிவாளால் பால்ராஜை கொலை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் ஆனால் பால்ராஜை ஆண்டிச்சாமி மட்டும் தனி ஆளாக கொலை செய்திருக்க முடியாது வேறு கூட்டாளிகளும் இருப்பார்கள் என்கின்றனர் பால்ராஜின் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் அதேபோல் ஜெயலட்சுமியுடன் பால்ராஜுக்கு தகாத தொடர்பு எதுவும் இருக்க நியாயமில்லை என்கின்றனர் உறவினர்கள் சொந்த தகராறு காரணமாகவே ஆண்டிச்சாமி பால்ராஜை கொலை செய்திருக்கிறார் வழக்கை திசை திருப்பதே மனைவியுடன் கள்ளக்காதல் என்று கூறியுள்ளார் என்றும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் பால்ராஜின் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் இந்த கொலைக்கு காரணம் என்னன்னா பெரும்பாலும் அவங்க தாத்தல் வீட்டுல சொத்து ஒரு பத்து ஏக்கர் இருக்கு அந்த சொத்துல வந்து எல்லாமே பாதுகாப்பு வந்து பால்ராஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதுதான் மெயினா ஒரு காரணம் வரலாம் மேலும் வனத்துறையினருக்கு தெரியாமல் வனத்துறையின் இடத்தில் கிடந்த பால்ராஜின் உடலை காவல்துறை கைப்பற்றியதால் நிறைய துன்பத்திற்கு ஆளாக நேர்ந்ததாக ஊர் மக்கள் கூறுகின்றனர் நாங்க வந்து சாயந்தரம் வேலை போயிட்டு வந்து இங்க வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோங்க இந்த மாதிரி இறந்து விட்டார் சொல்லி தெரிஞ்சு அங்க ஓடி பார்த்தோங்க மலைக்கு போய் பார்க்கும்போது மலைக்கு நடந்தாரு வந்து பாரஸ்டுக்காரங்களுக்கு எதுக்கும் சொல்லலாம் சொல்லாமே வந்து போலீஸ்காரங்களாம் வந்து அவங்களா பாடி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பாரஸ்டுக்காரம் தெரியப்படுத்தினா அது ஒன்று சொல்லாம விட்டாங்க திரும்ப போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனப்புறம் எங்க சித்தப்பாவோட சொல்லி இந்த மாதிரி நீங்க கையெழுத்து போட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கறனாக்கா பணத்தை வந்து அதனால குணமாக்கி போடுவான் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி கையெழுத்து வாங்கி விட்டாங்க சித்தப்பாவிட்ட அதுக்கு முன்னாள் திரும்ப அங்க போஸ்ட் மனம் பண்ண போற இடத்துலயும் அதே மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் கையெழுத்து போட்டாரு சித்தப்பா எது எப்படியோ பெற்ற மகனை இழந்த பால்ராஜின் தாய் பால்ராஜ் கொலையான அந்த மலையடி வார ஒற்றையடி பாதையோரம் வந்து இன்னும் அடிக்கடி ஆற்றாமையால் அழுது கொண்டே இருக்கிறார் வழக்கு நிகழ்ச்சியில் இது சொல்வதெல்லாம் சட்டம் பகுதி கட்டிட அனுமதி பெற்று கட்டிடம் கட்டப்படுகிறது ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கட்டிடம் முறையற்று கட்டப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அனுப்புகிறார்கள் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றம் எப்படி பார்க்கிறது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு பிறருக்கு இடைஞ்சல் இல்லாத வகையில் ஒரு முறையான வகையில் கட்டிடங்கள் கட்டப்படணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காகத்தான் வந்து கட்டிட அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது கட்டிட அனுமதியை பொறுத்த வரைக்கும் மனையின் அளவு தெருவின் அளவு போன்ற பல விஷயங்கள் அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் தான் கட்டிட அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறது அதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடு கொடுக்கப்படுகிறது அதற்குள்ளாக வந்து அந்த கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்படணும் அதுக்கான கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கணும்னு சொல்லி சட்டம் சொல்கிறது இப்படிப்பட்ட தருணங்களில் கட்டிட அனுமதிக்கு மாறாக யாராவது கட்டணம் கட்டுறாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட தருணங்களில் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்று சார்வு செய்கிறாங்க அதாவது லாக் அண்ட் சீல் நோட்டீஸ் சொல்லி அதை வந்து அந்த கட்டிடத்தை பூட்டுவதற்கும் மற்றும் அந்த வேலை செய்வதை நிறுத்துவதற்காகவும் ஒரு நோட்டீஸ் சார்வு செய்யப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட தருணங்களில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தன்னுடைய வழக்கு சரியானதுன்னு தீர்மானிக்கும் பட்சத்தில் அவர் வந்து ஒரு புகார் மனு ஒன்று கொடுக்கலாம் இல்ல இல்லைன்னா நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் நீதிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிமன்றங்கள் அப்படி ஏதேனும் ஒரு மனு கொடுக்கப்பட்டு அந்த கட்டிட உரிமையாளரே அந்த கட்டிடத்தை வந்து அத்துமீறி கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படும் கட்டிடத்தை இடித்துக் கொள்வதற்கு வந்து ஏதேனும் ஒரு முன்னெடுப்பு செய்தாருன்னு சொன்னால் அதை அனுமதிக்கும் வண்ணமாக தான் இருந்து வருகிறது சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் எஸ் கே அக்னிகோத்ரி மற்றும் எம் வேணுகோபால் நீதியரசர் அவங்க முன்னாடி ஒரு வழக்கு விசாரணைக்காக வருகிறது அந்த வழக்கினுடைய சாரம்சம் என்ன அப்படின்னா மனுதாரர் வந்து ஒரு இடத்தை வாங்குகிறார் வாங்கி ஏற்கனவே இருந்த பழைய கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு முறையான கட்டிட அனுமதி பெற்று அவர் அங்கே கட்டிடங்கள் கட்டுறார் ஆனா கட்டிட அனுமதிக்கு மாறாக வந்து கூடுதல் தரங்களை கட்டிடுறாரு டிவியேஷன் முறையில் வந்து அவர் வந்து பல விதமான வேலைகள் வந்து கட்டிட அனுமதிக்கு மாறான வகையில் செயல்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லி சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் பார்க்கறாங்க ஆய்வு செய்யறாங்க அந்த அடிப்படையில வந்து அவங்க வந்து ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒரு லாக் அண்ட் சீல் நோட்டீஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அந்த கட்டிடத்தை சீல் வைத்து விடுகிறார்கள் இதற்கு எதிராக சம்பந்தப்பட்ட மனுதாரர் ஒரு வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்கிறாரு அவர் கொடுத்த கோரிக்கையை வந்து பரிசீலனை செய்யணும் சொல்லி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது ஆனாலும் அந்த கொடுத்த மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத காரணத்தினால அந்த நபர் மீண்டும் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாரு அந்த வழக்கு தான் வந்து விசாரணைக்காக வருகிறது அப்ப அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்பொழுது எல்லா தரப்பையும் வந்து கேட்கிறாங்க கேட்டுட்டு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாங்க அதாவது அந்த கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் வந்து தானாக முன் வந்து எதெல்லாம் அத்துமீறி கட்டப்பட்டதாக டிவியேஷன்ல இருக்கிறது எதெல்லாமே அன்ஆத்தரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அது சம்பந்தப்பட்ட கட்டிடத்தை தனது சொந்த செலவில் அவர் வந்து இடிச்சிடுறாரு அது எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருக்காது அப்படிங்கறத ஒரு உ
மேலும் அந்த மனுதாரரை பொறுத்த வரைக்கும் மீண்டும் ஒரு மனு கொடுக்கப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் உடனடியாக அவருக்கு தொடர்ந்து விடணும் அந்த கட்டிடத்தை மேலும் அவருக்கு வந்து எட்டு வார காலம் அவகாசம் கொடுக்கணும் அந்த எட்டு வார கால அவகாசத்துக்கு உள்ளாக எவையெல்லாம் அத்திமீறி கட்டப்பட்டதாக இருக்கிறதோ அதை எல்லாத்தையுமே மனுதாரரை அதாவது கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் சொந்த செலவுல அவர் எல்லாத்தையும் இடிச்சிடணும் அவர் இடிச்சதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அந்த எட்டு வார காலத்துக்கு முடியாத பட்சத்தில் கார்பரேஷன் சென்னை கார்பரேஷன் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் சொல்லி ஒரு உத்தரவை பிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த அமர்வு அந்த அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தின் பார்வை என்ன அப்படின்னா கட்டிட அனுமதிக்கு உட்பட்டுதான் எந்த ஒரு கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் ஒருவேளை அத்திமீறி கட்டப்பட்டு அது துறை அதிகாரிகளால் வந்து அது வந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் உடனடியாக அந்த பணியை நிறுத்தி அங்கே இருக்கிற கட்டிடங்களை வந்து அத்திமீறி கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களை அவர் இடிச்சிடணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில்தான் அந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து அவங்க அதை இடிக்கிறாங்க ஆகவே ஒரு உரிமையாளர் தானாக போய் இந்த கட்டிடம் வந்து அத்திமீறி கட்டப்பட்டதாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் இடிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னா சட்டம் அதற்கு வழிவகை செய்கிறது மீண்டும் வேறொரு வழக்கோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்